മിഷിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആരാധനാക്രമ ഉത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് ചില മംഗള വാർത്തകളോടും ദൈവീക സന്ദേശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും അതിനോട് ചില മനുഷ്യർ നൽകുന്ന വിശുദ്ധമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് രാവു പോലെ ഹൃദയത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസംബർ മാസം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാസമാണ് ലാളിത്യമുള്ള ചില കുഞ്ഞു മുഖങ്ങൾ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മാസമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് മാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പിറകെ നിൽക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിശ്വലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് സക്കറിയായും എലിസബത്ത് സക്കറിയായ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദർശനം മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല ഒരു പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനമാണ് വൃദ്ധനായ ആ പിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുത്രൻ എങ്ങനെ അവൻ വളരണം അവൻ്റെ പേരെന്താണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും ഓരോ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് അബ്രാഹം മുതലുള്ള രക്ഷാകര ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും തമ്പുരാന് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ട് ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അവനെ വളർത്തുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒരുക്കുന്ന തമ്പുരാനെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരധ്യാപിക തൻ്റെ അനുഭവം എന്നോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ അധ്യാപകർ മർദ്ദിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ആ അധ്യാപകയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും പരാതിയോ ശിക്ഷാ നടപടികളോ ഉണ്ടായാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും കൂടെ മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്നിട്ട് ആ അധ്യാപക പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അധ്യാപക ലോകം കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരു പിതാവ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ പിതാവ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൾ അവിടെ വളർത്തിയതിന് ശേഷം തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് അവരെ വളർത്തേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി നല്ല മാതൃകയിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയായി ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തും ഇത് ചില മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും എല്ലാം നൊമ്പരങ്ങളാണ് ഇനി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ സക്രിയ എന്ന പുരോഹിതനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം അഹ്റോൻ്റെ വംശത്തിലെ പുരോഹിതനാണ് അവൻ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പുരോഹിതരുള്ള ആ ഗണത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ജറൂസ്ലേം ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ദൂപാർച്ചന നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് പലരും ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ തന്നെ മരണമടഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ സക്രിയയ്ക്ക് നറുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ദൂപാർച്ചന നടത്താനായിട്ട് അവൻ ദൂപാർച്ചന നടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നു തനിക്ക് ഒരു പുത്രനെ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഒരു പുത്ര സൗഭാഗ്യവുമായിട്ട് അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ വലിയൊരു ദൗത്യമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവപുത്രന് വഴിയൊരുക്കാനുള്ള ഒരുവൻ്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യം അതുമായിട്ടാണ് സക്രിയ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സക്രിയയുടെ എന്ത് മഹത്വമാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ വലിയ ധാനം നൽകാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ കുലമഹിമയാകാം അവനൊരു പുരോഹിതനാണെന്നുള്ള കാര്യമാകാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി നൊമ്പരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെടാനുള
അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പാലിച്ചവനാണെന്ന് സക്രിയായും എലിസബത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയവർ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണമാണ് ഈ അഹ്റോനെയും എലിസബത്തിനെയും ഈ വലിയ മഹാഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവരെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ വളർത്തും അവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ കാണുമെന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ലോകത്തിലെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ സക്രിയായുടെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം ദൈവം തനിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാക്കണ മക്കളെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകനെ മകളെ നൽകിയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അവനെക്കുറിച്ച് അവളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നടത്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി നടത്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള കാവൽക്കാരനാകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം സക്രിയായും എലിസബത്തും വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു ദൈവത്തിന് തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് തൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു ആ സ്വരം അവർ ശ്രമിച്ചു ദൈവം സക്രിയായോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മകൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അവനെ എങ്ങനെ വളർത്തണം അവൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സക്രിയോട് പറയുകയാണ് സക്രിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിധേയപ്പെടുകയാണ് അവൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ പാരമ്പര്യവും എൻ്റെ കുടുംബവും കത്തൂര് പാലിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്നൊന്നും സക്രിയ വാശിപിടിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൻ വിധേയപ്പെടുകയാണ് ആ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കൊച്ചുമകൻ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ദൈവേഷ്ടത്തിനായി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും നൊമ്പരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല കാരണം അത് ദൈവേഷ്ടമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതുമായ വലിയ ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഈ സക്രിയായും എലിസബത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവരെ വളർത്തുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവരെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഇതിലും വലിയ ഒരു ദാമ്പത്യമില്ല ഇതിലും വലിയ ഒരു മനോഹരമായ ജീവിതം നമുക്കില്ല അതിന് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ഈ സക്രിയായെയും എലിസബത്തിനെയും ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം ജോസഫിനെയും മറിയത്തെയും ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം പഴയ നിയമം മുതൽ പുതിയ നിയമം വരെ നീളുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധ ദാമ്പത്യങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം കാരണം അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഇതാണ് ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് മക്കൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉള്ള വിളിയാണ് അവരെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം നമ്മുടെ ഇടവകയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിന് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കാം എന്നിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ ദൗത്യം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹി